பெட்ரோல்கள் மட்டும் இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் எஞ்சி பார்க்கிங்க உங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடியே உங்கள் பையன் இல்லைன்னா பொண்ணு எஞ்சி எழுதிட்ருக்காங்க அவங்க கோல்ஸு அவங்க எஞ்சி உடனே பெட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி முடித்து உட்காந்து உங்கள் கோல் எழுதிட்ருக்காங்க அப்போ எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி எஞ்சி அஞ்சு மணிக்கு கல்ல அவங்க முன்னாடியே எஞ்சி அவங்க உட்காந்து அவங்க கோல்ஸ் எழுதிட்ருக்காங்க எப்படி இருக்கும் இதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஒரு நாலு வயசு பையன் இருக்கு ஒரு நாலு வயசு பையன் உங்கள் அம்மா அப்பா டைவோர்ஸ் டைவோர்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் உங்கள் அப்பா கூட இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் உங்கள் அப்பா கூட இருந்த உடனே அந்த பையன் வந்து சின்ன வயசுலேயே அவங்க அம்மா அப்பா டிவோர்ஸ் ஆனோடனே புது இடத்துக்கு போய் அப்படி பண்ணி ஸ்கூல் புதுசாக போட்டு ரொம்ப ரொம்ப போல இருப்பான் என்னது நான் பெரிய பையன் ஆகிக்கப்புறம் கொஞ்சம் பத்து வயசு வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறமும் அந்த பையன் சாந்தமாக யாருக்கிட்டே பேச மாட்டா பழக்க மாட்டா யாராவது அவன்கிட்ட வந்து பேசணும்னு உடனே ஓடியிருந்தான் அந்த பையன் அப்படி பையன் அஞ்சு வருஷம் கழித்து இப்போது சைல்டு இன்டர்பிரனர்லேயே நம்பர் ஒன்ல நம்பர் ஒன்ல இருக்கான் எப்படி நடந்துச்சு இது இது அதுக்கு பின்னாடி அவங்க அப்பா காரணம் எப்படி தெரியுமா எப்போ அந்த பையன் எப்படி பண்ணிகிட்டு இருப்பானோ அப்போ வெளியே யாருக்கிட்டே பேச மாட்டான் வீட்டில் அவங்க அப்பா மட்டும் தான் இருப்பாங்க அந்த பையன் என்ன செய்வான் உட்காந்து வீடியோ கேம் விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க வீடியோ கேமில் ரொம்ப அடிக்ட் ஆயிடுவாங்க ரொம்ப அடிக்டாக ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுவாங்க அவனுக்கு வீடியோ கேம் அதே பண்ணிகிட்டு இருப்பான் வீடியோ கேமே விளையாண்டுட்டு இருப்பான் விளையாண்டு விளையாண்டுட்டே இருக்கும்போது வெளியே பார்க்க மாட்டான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் அப்படி அப்படியே ஒரு வீடியோ கேம் இன்னொரு ஆஃப் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து வீடியோ கேம் ரொம்ப பிடிக்கனால ஒரே ஒரு பையன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த பையன் வீட்டுக்கு போகும்போது உள்ள ரூமில் உட்காந்து அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் உட்காந்து அவன் வீடியோ கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் ஃப்ரெண்டு கூட பார்த்து அவங்க அம்மா வந்து அவன்கிட்ட வந்து பைசா கொடுத்துட்டு போகிறாங்க அக்க அந்த பையன் கேட்டேன் அந்த பையன் அவன் ஃப்ரெண்டுனே கேட்டேன் எதுக்கு உங்கள் அம்மா பைசா கொடுக்காங்க உங்களுக்கு அக்கா ஆச்சுன்னா நான் வீட்டு வேலை செஞ்சப்பில் அதை எங்கள் அம்மா எனக்கு பைசா கொடுக்காங்க நான் வீட்டு வேலை செஞ்சேன் எங்கள் அம்மா எனக்கு பைசா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அந்த பையன் யோசிச்சுன்னு உடனே வீட்டுக்கு போய் உங்கள் அப்பாட்ட போய் சொன்னேன் அப்பா நானும் அவங்க வீட்டு வேலை செய்யறேன் நீங்கள் எனக்கு பைசா தாங்க அப்போ சொன்னால் முடிய முடியாது சரி ஏன் அவங்க அம்மா மட்டும் இவ்வளோ நல்லா பண்ணி தராங்க நீங்கள் மட்டும் ஏன் பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த பையன் சொன்னால் பெரிய பையன் ஆகிக்கப்புறமும் நீ இப்படி வீட்டு வேலை செஞ்சு ஒரு பைசா வராதுடா அப்படின்னு அதுக்கும் அந்த பையன் யோசிச்சான் வேணா ஒன்று பண்ணு நான் உனக்கு வந்து டெய்லி ஒரு புக்கு தரேன் நீ அதை படி அதுக்கப்புறம் நானும் பைசா தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அந்த பையன் சரி நல்லா தான் இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் புக்கு படிக்க விட பிடிக்க முடியும் சின்ன பையனெலாம் யாருக்கு புக்கு படிக்க முடியும் உங்கள் பிள்ளைகிட்ட கேட்க உங்களுக்கு புக்கு படிக்க பிடிக்குமா இல்லையா அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு புக்கு பிடிக்கவே இல்லை படித்தா பைசாக்காக படிச்சுட்டுதா படிக்க படிக்க அவனுக்கு புரியுது அது உங்கள் அப்பா வந்து சின்ன வயசு பையனால் சின்ன வயசுலேயே சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்களா அந்த பையன் சின்ன வயசுலே நல்ல பெரிய பெரிய ஆளுங்களுக்குள்ள இருக்கு மகாத்மா காந்திக்குள்ளது சல்மான் சல்மான் கான் என்ன வருது வாயில் மகாத்மா காந்திக்குள்ள அப்படி கிரேட் கிரேட் லீடர்ஸ்குள்ளது வந்து புக்கு கொடுத்தாங்க உங்கள் அப்பா அந்த பையன்கிட்ட பெரிய பெரிய இன்டர்பிரனர்ஸ்கிட்ட எலன் மாஸ்க் அப்படி எல்லோரும் புக்கு கொடுத்தாங்க புக்கு அவங்க பயோகிராஃபிக்கெலாம் புக்கு கொடுத்தாங்க அந்த பையனுக்கு அந்த பையன் படிக்க படிக்க அவனுக்கு இஷ்டம் போக போக இன்ட்ரெஸ்ட் கூடிகிட்டே இருக்கு வெடிய கேம்ஸில் கம்மியாகி அவனுக்கு புக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு எப்படி அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா பைசா அவனுக்கு எப்பவும் புக்கு பிடிச்சோன்னா அவனுக்கு பைசா கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி இது பண்ணோடனே இது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா எனக்கு பைசா வேண்டாம்ப்பா நான் நிறைய எனக்கு நிறைய புக்கு தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னு அதுக்கு லாஸ்ட்டில் பைசா வாங்கலை அதுக்கப்புறம் புக்கு படித்து படித்து இப்போ இன்டர்பிரனராக இருக்கான் சூப்பரில் இதே ஏன் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது எதாவது ஆனால் இப்போ இப்போது தமிழ்நாடில் இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷ் நிறைய பேர் இப்போ வந்து இங்கிலீஷில் இப்போ எல்லா இடம் தெரியும் அப்படி தெரியறதுனால தமிழ்லேயும் புக்ஸ் வருது எக்ஸ்யூ எக்ஸ்கியூசஸ் முடிங்க புக்கு படி ஆக்ஷனில் இறங்குங்க ஓகேவா எக்ஸ்கியூசஸ்னா காரணம் வாயாமல் சொல்கிறது ஓகே பிள்ளைகளுக்கு தமிழ்குள்ள புக்கு இல்லைன்னா இங்கிலீஷ்குள்ள புக்கு எந்த லாங்குவேஜ் படிக்குமோ அந்த புக்கு அதுவும் சும்மா சீரியஸ் அதில் ஸ்டோரி புக்கு இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பற்றுக்க புக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும்
எனக்கு கொஞ்சம் இதை பார்த்து சிமிலர் ஸ்டோரி தான் இல்லை சின்ன வயசுலேயே அப்பா நிறைய புக்ஸ் கொடுத்து சின்ன படித்தேன் சின்ன வயசில் நிறைய பார்த்துருப்பேன் ஐயோ கடவுளே சின்ன வயசில் நான் யூடியூப்லேயே செய்ய மாட்டேன் ஃபேஸ்புக்லேயே போவேன் ஐயோ அது என் நோட் சொல்கிறத விட எல்லோரையும் மேக்கப்பை தான் பார்ப்பாங்க அப்படி நான் மேக்கப் அப்பயே வச்சுருப்பேன் இல்லை அந்த அப்போலாம் நான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்பீச் மீன் ஃபேமிலி மீனர் தான் ஸ்பீச் கொடுத்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கவங்க ஸ்பீச் கொடுத்தேன் அந்த வீடியோ யூடியூப்பில் இருக்குது அந்த சுரேஷ் எல்லாம் சேனலில் இல்லை ஆமாம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேன் சிக்ஸ்த்தில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் காலேஜ் முன்னாடி நான் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் அப்புறம் செவன்த் எயித்து நைன்த்து அதே அதே மாதிரி காலேஜில் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ்க்கு நிறைய அப்படி நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் பார்த்திங்களா எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் சரி நான் என்ன பற்றி ரொம்ப பேச விரும்பல நான் உங்கள் பிள்ளையோட ஃப்யூச்சருக்காக பேசுகிறேன் ஓகேவா நல்ல நல்ல புக்ஸ் கொடுங்க நிறைய லீடர்ஸ்க்குள்ள புக்ஸ் கொடுங்க எலன் மாஸ் பில் கேட்ஸ் பில் கேட்ஸ் கூகுள்காரர் எலன் மாஸ்க்கு வேற டெஸ்ட்ல கார் கம்பெனிக்கார நிறைய முகேஷ் அம்பானிக்குள்ள புக்கு கூட கொடுக்கலாம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எது நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் வயிறு நிறைய உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு குடிக்கிங்கன்னா அது வயிறு மட்டும் தான் நிறையும் நிறையும் ஓகேவா ஸ்கூல் உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுக்காங்க எப்படி சொல்லிக் கொடுக்காங்க என்னென்னலாம் சொல்லிக் கொடுக்காங்க அப்படின்னு ஸ்கூலோட எல்லாம் சொல்லுவாங்களா ஃபஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ் வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா தானே அப்பா அந்த காரியம் செய்யணும்ல நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ செய்யுங்க எது பிடிச்சிருக்கோ செய்யுங்க புக்ஸ் கொடுங்க வயிறு நிறைய கொடுக்கீங்களா மென் வயிறு நிறைய ந ஃபிசிக்கலி உடம்பு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மென்டலி பார்த்துக்கணும் அதுவும் முக்கியம் ஓகேவா ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிறதோட பற்றாது உள்ளியும் இருக்கணும்ல எனக்கு மட்டும் தான் கடவுள் ரெண்டு பேருக்கு சாரி சாரி இல்லை நான் வெயிட் பண்ணிடலாம் பிள்ளைகளுக்கு வயிறு நிறைய கொடுக்கறதோட உடம்பு பார்த்துக்கிறது அதுவும் உண்மைதான் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதோட ஜாஸ்தி இம்பார்ட்டன்ட் மூலையை வளர்க்கணும் சின்ன வயசுலேயே வளர்ந்தா நீங்கள் உங்கள் கல்யாணம் சின்ன வயசில் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி மென்டலி எல்லாம் இப்போ நாலேஜ் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கல்யாண வயசு வரைக்கும் அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் யோசிப்பீங்க எனக்கு இந்த வயசில் தான் கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னு அப்படி ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வாங்க ஓகே